Instead of a successful offensive, Avdivka became a graveyard for Russian tanks and a meat grinder for Russian infantry. From the visually confirmed losses, in the past 48 hours, Russians lost more than 15 tanks. Of all types, T-90M, T-80V, T-80VM, T-72, T-72B, T-72B-3M, T-62M, 30 armored personnel carriers, 14 artillery pieces and multi-rocket launch systems, and Russian human losses amount to almost 1,000. The Russian southern attack was a total failure. From the north, they advanced in some areas 200 meters or in others 300 meters. The losses are even higher higher than at the shameful Vuladar, Russian winter offensive, and even higher than the losses of last summer's laughing stunt with the crossing over Seversky Donets, when the Russians lost an entire battalion tactical group. The formula used then for naming battle groups, they have since changed tactics and organization. For those who don't know where Avdiivka is, look it up on maps. It's a suburb of Donetsk, the capital of Donetsk Oblast. This town of about 32,000 inhabitants before the war has been under constant attack since 2014. It is truly a fortress. Since the 24th of February, it has been constantly bombed, and now the town with 3,000 inhabitants in it is being bombed with phosphorus bombs. It is absolutely incredible and almost unimaginable how the Russians put zero value on their troops, attacking totally disorganized and senselessly in an attempt to encircle the fortress town on the edge of Donetsk. The disregard for the lives of those men in every single armored vehicle, the hundreds of infantrymen simply pulverized by Ukrainian artillery, shows me that those who run the Russian army not only don't care, but indicate to me that they have a sense of contempt for the lives of those they lead. One of the reasons for the slowdown of the Ukrainian counteroffensive in the Orehiv Tokmak area is precisely the valuing of soldiers' lives. The Ukrainians understand better, at least that is what they have shown us for years, that life is the most important and they sacrifice the war show for the global audience. We have seen a lot of these last 18 months, but the sheer stupidity of Russian actions in Avdivka is astounding. I've never seen such a lack of disregard for soldiers, running straight-line human waves, bodies stacked on top of each other in fields, armor running over the deceased to get through. The Russian losses have to be extremely high, as in the thousands already and only from three, four days of fighting. And it's not just Mobix, it's airborne, DPR, and contract units just being thrown to slaughter in hopes Ukrainian positions run out of ammunition. And this is what we are talking about. Russian use of phosphorus munition in Avdivka. From Kyiv in three days to a deficit in body bags in Donetsk, Russian volunteer urgently needs help with purchasing corpse bags for soldiers currently assaulting in Avdivka. They also need food. But this must only come in closed packages because you don't know if someone's going to add something to it. Я сейчас дороги не успею. А, помогите, пожалуйста, купите от себя мешки, кто может. Они очень нужны. В Донецке это дефицит страшный. Еще момент. Кто может помочь одеждой и едой? И еда исключительно в банках, в закрытых упаковках, чтобы там ни в коем случае никто ничего не подсыпал, не подлил. Сами все понимаете. И думаю, и знаете, в каком виде можно еду передавать. В общем... Помогайте. Давайте сделаем сейчас ударную, ударную помощь для пацанов, кто в госпиталях, потому что их много, действительно много, и помощь им очень сейчас нужна. Кроме тыла им больше не на кого надеяться, ну, по факту. Russian tank was hit by FPV Kamikaze drone, after which it went off the track and hit an anti-tank mine laid the day before by sappers from the 88th Battalion of the Territory Defense Brigade. 
Also, you can see one more destroyed Russian tank and damaged and abandoned. Russian parliament wants Russian women to start having babies at the age of 19, 20 years old, so they can have three, four or more children. Putin needs more cannon fodder. Мы считаем, что необходимо сегодня повышать эффективность нацпроекта демография, который в небольшой лишь доле отвечает на запросы решения сегодняшних проблем в сфере демографии, и повысить эффективность данного нацпроекта в части решения проблем с убылью населения, повышением рождаемости. На наш взгляд, это имеет принципиальное значение, в том числе и учитывая, что сегодня у нас нет единого ведомства, которое бы отвечало за вопросы демографии. Многие программы, которые сегодня реализуются, должны быть особенно в социальной сфере, посвящены вопросам защиты семьи и детства, должны быть проанализированы с точки зрения их демографической ценности. В соответствии с этим расставлена приоритизация, предваряя обсуждение бюджета в их финансировании. Не могу не сказать о поддержке молодой семьи. Большая крепкая семья начинается, безусловно, с молодой семьи. И это доказывают статистические данные, что первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет, 19-20. Тогда у нас семья по статистике имеет три четыре более детей как раз тот образ будущего о котором говорил президент так вот сегодня мы видим к сожалению некоторые снижения по сравнению с планом статьи расходов бюджетом поддержку молодой семьи не могу не сказать о том о запросе учитывая эти задачи которые стал президент в вопросах повышения качества оказания психологической помощи населению запрос растет это констатирует все структуры у нас пока нет системного решения в этой части который бы обеспечил наших граждан качество качественной психологической помощью, а также обеспечил развитие э, этой сферы у нас э, в стране, исключив все возможные проблемы, мошенничество и некачественную психологическую помощь, э, которая, к сожалению, сейчас пока мы не можем сказать, что поставили преграды в этой части. Мы разработали законопроект, который призван решить сразу несколько задач. Ввести законодательство базовые понятия, психологическая деятельность, а также сформулировать требования к профессии, создать правовые условия для качественного оказания психологической помощи. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warhawk Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.